হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ বি অনলাইন হোম টিউশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অষ্টম শ্রেণীর রায়ান মার্টিন ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ দুই তো আজকে যেটা আলোচনা করব বাঁকুড়া মিশনস গার্লস হাই স্কুল এস এস তো পেজ নম্বর হলো ওয়ান তো পুরো কোশ্চেনটি আমি বাংলা মানে সবাই অ্যান্সার তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানেই দেখো প্রথমে রিডিং কম্পিটিশন সিন তো এখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে তো প্যাসেজটি আমরা বাংলা মানে সহ পড়বো তো তারপরে অ্যান্সারগুলি দেখব তো শিশির অ্যান্ড সুভাষ হ্যাড মেনটেন্ড টোটাল সিক্রেসি অ্যাবাউট দ্য প্ল্যান্ট অফ স্কেপ তো শিশির এবং সুভাষ পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন নান অব দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স নিউ এনিথিংস এক্সেপ্ট সুভাষ নিস ইলা অ্যান্ড এ মেল কাজিনস দিজেন তো সুভাষের ভাগ্নি ইলা এবং মামাতো ভাই দিজেন ছাড়া পরিবারের কেউ কিছুই জানত না তো সুভাষ অ্যান্ড শিশির ওয়েটেড আনটিল দ্য রেস্ট অফ দ্য বোস্ট ফ্যামিলি হ্যাড ফলেন অ্যাসলিপ তো বোস পরিবারের বাকি সদস্যরা ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সুভাষ এবং শিশির ওয়েট করছিলেন মানে অপেক্ষা করছিলেন যখন তারা ঘুমিয়ে পড়বেন তখন তারা গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন আর কি ওকে তো এরপরে পরের প্যারাটাই দেখো সুভাষ হ্যাড চেঞ্জেস ইন টু হিজ ডিস গিউস অ্যাস মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন তো মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে সুভাষ পালিয়েছিলেন তো হি ওয়াজ ড্রেসেস ইন এ লং ব্রাউন তো তিনি একটি লম্বা বাদামি ব্রাউন মানে বাদামি রঙের কোট পরেছিলেন বেগি সালোয়ার্স অ্যান্ড এ ব্ল্যাক ফেস এবং বেগি সালোয়ার এবং একটি কালো ফেস পরেছিলেন তো হি ওর গোল্ড ওয়ার রিমিউট স্পেকটেকলেস তো তিনি এবং সোনার তারের চশমা পরেছিলেন ওকে হি ওল্ড গোল্ড ওয়ার রিমেট স্পেকটেকলেস তো মানে তারের আর কি সোনার তারের চশমা পরেছিলেন তো এটি আমরা সংক্ষেপে বাংলা মানে সহ আলোচনা করলাম তো এরপরে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করব তো এখানে তো এই দাগের অ্যান্সার দ্য ফলিং কোশ্চেন্স তো এখানে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এক নম্বর কোশ্চেনটি দেখো হু এলস নিউ অ্যাবাউট দ্য প্ল্যান অফ স্কেপ আদার্স দেন শিশির অ্যান্ড সুভাষ তো শিশির এবং সুভাষ ছাড়া আর কে পালানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানত আর কি তো নান অব দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স নিউজ এনিথিংস এক্সেপ্ট সুভাষ মানে সুভাষের কোনো পরিবার বা ফ্যামিলি মেম্বার জানতো না নাইস ইলা একমাত্র তার ভাগ্নি ইলা অ্যান্ড এ মেলস কাজিংস ডিজেন জানত আর কি ওকে তো নাম্বার টু ডিসক্রাইব সুভাষ এসপেকটেকলেস তো সুভাষের চশমার বর্ণনা দাও তো এখানে আমরা লিখতে পারি সুভাষ ওল্ড গোল্ড ওয়ার রিমেন্ট স্পেকট্যাক স্পেকটেকলেস ওকে মানে তিনি সোনার তারের চশমা পরতেন তো এরপরে নাম্বার বি বি নাম্বার দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স তো এটা আমরা তোমার সিন থেকে এই বাকি সেন্টেন্সটা পূরণ করব তো সুভাষ অ্যান্ড শিশির ওয়েটেড আনটিল সুভাষ এবং শিশির অপেক্ষা করেছিলেন কৃষির জন্য দ্য রেস্ট অব দ্য বোস্ট ফ্যামিলি হ্যাড ফুল অ্যান্ড অ্যাসলেট মানে সুভাষের পরিবার যাতে ঘুমিয়ে পড়ে এই এই জিনিসটা ওয়েট করেছিলেন তো তারপরে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তো এরপরে আমরা আলোচনা করব। দুয়ের দাগের রিড দ্য পয়েম অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স তো এখানে একটি ছোট্ট কবিতা দেওয়া আছে তো কবিতাটি আমরা একটু বাংলা মানে সব জানব তো তারপরে অ্যান্সারগুলি দেখব ওকে তো আই লাভ দ্য সিজনস ওয়েল তো আমি ঋতুকেই ভালোবাসি হোয়েন ফরেস্ট গ্লাডস আর টিমিংস উইথ ব্রাইট ফর্মস তো যখন বনের গ্লাডগুলি উজ্জ্বল আকারে পূর্ণ হয় না 
পূর্ণ পূর্ণ হয় আর কি তো নর ডার্ক অ্যান্ড মেনি ফোল্ডেড ক্লাউডস হর্টেল এবং অন্ধকার না এবং বহু ভাস করা মেঘের ঝড়ের দ্য কামিংস ওয়ান অফ স্টমস মানে ঝড়ের আগমনের পূর্বাভাস দেয় ফ্রম দ্য আর্থ লুসেনেট মোল্ড তো পৃথিবীর আলগা শ্বাস থেকে দ্য স্যাপলিং স্টোস ইট ইস সাস্টেনসেন্স অ্যান্ড থ্রিপস ওকে তো চারা মানে পৃথিবীর আলগা শ্বাস থেকে চারা তার ভরণ পোষণ জোগায় এবং শীতে থ্রো স্ট্রিকেন্স টু দ্য হার্ট উইথ উইন্টার্স ফোল্ড দ্য ড্রপিং ট্রিস রিভেপস তো শীতে এবং শীতে হৃদয়ে আঘাত পেলেও ঝরে পড়া গাছটি পুনরুজ্জীবিত হয় তো এখানে যাই হোক আমরা কবিতাটি একটু সংক্ষেপে বাংলা মানুষ সহ আলোচনা করলাম তো এরপরে আমরা এই দাগের টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ কোয়েশ্চেন আলোচনা করব তো এক নম্বর কোয়েশ্চেনটি দেখো দ্য মিনিংস অব দ্য ওয়ার্ড মাউল্ট ইজ তো এখানে বলা হচ্ছে যে শ্বাস শব্দটির অর্থ কি ওকে সেখানে সঠিক উত্তর হবে এ সার্ফ একটি আকৃতি তো এরপরে দেখো নাম্বার টু দ্য স্যাপলিংস ড্রোস ইট ইজ সাসটেন্সেস ফ্রম তো এখানে বলা হচ্ছে যে চারা তার ভরণ পোষণ জোগায় দ্য ব্লু স্কাই না রেন ওয়াটার না এয়ার না আর্থ লুসনেট স্মাউল্ট তো এটা সঠিক উত্তর হবে ডি পৃথিবী আলগা শ্বাস ওকে ডি তো এরপরে চলে এসলাম নেক্সট পেজে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন তো বি দেখে দেখো ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পয়েম তো পয়েম থেকে আমরা ইনফরমেশনগুলি নিয়ে লিখব তো এখানে হু আছে ডিড হোয়াট আছে হু মানে কে এখানে ডিড হোয়াট মানে কি করলাম আর কি তো এখানে দ্য ফরেস্ট গ্লাডস তো তো এখানে বনের গ্লাডস তো এখানে হবে টিমিং উইথ ব্রাইট ফর্মস ওকে তো তারপরে নাম্বার টু দেখো দ্য ড্রপিং ট্রি হবে তো ড্রপিং ট্রি হবে রেভিপস তো এরপরে আমরা আসব সি দাগের ফাইন আউট দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য পয়েমস হুইস মিনস দ্য ফলিংস ওকে তো এখানে দেখো স্মলস ওপেন্স এরিয়াস অফ গ্রাস ইন এ উড তো এটা আমরা যদি করি তো কাঠের মধ্যে ঘাসের ছোট খোলা জায়গা সেটা হবে পার্ক পার্কল্যান্ড তো এরপরে আমরা আলোচনা করব গ্রামার তো গ্রামার তো তিনের দাগে দেখো ডু অ্যাস ডাইরেক্টেড তো ডু অ্যাস ডাইরেক্টেড যে কোশ্চেনগুলি আছে তো সেগুলি নিয়ে এবার আলোচনা আমরা করব তো এখানে দেখো আমরা এক নম্বর কোশ্চেনটি দেয়ার ইজ নট তো এখানে আমরা কি বসালাম মাছ বসালাম তো সুগার ইন মাই কপি তো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট অ্যাকজেক্টিভ ফর্ম বসাবো মাছ বসালাম তো এরপরে নাম্বার টু দেখো মাই ব্রাদার ফিল্ড অফ হিজ বাইসাইকেল অ্যান্ড হার্ট হিমসেল তো স্টেট দ্য কাইন্ড অফ দ্য আন্ডারল্যান্ড তো প্রণাম করব এটাকে আমরা হিমসেল হিমসেলকে তো মাই ব্রাদার ফিল্ড অফ হিজ বাইসাইকেল অ্যান্ড হার্ট হিমস এখানে হার্ট সেলফ হবে ওকে তো নেক্সট নাম্বার দেখো নাম্বার থ্রি যে ওলিভার টুইস্ট ওয়াশ তো বাই চার্লেস ডিকেন্স তো এখানে এই রাইটটাকে আমরা কি রিটেন করব তো অলিভার টুইস্ট ওয়াজ রিটেন বাই চার্লেস ডিকেন্স ওকে তো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্রম দ্য ভার্ভ গিভেন দ্য ব্র্যাকেটস তো এরপরে আমরা দেখো নাম্বার ফোর ইউ ইউ এখানে আছে ইউ এখানে ড্যাশ তো মাইড হবে না শুড হবে অবে ইউর ইলডার্স তো শুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস তো চয়েস করবো যেটা সঠিক হবে তো এখানে আমরা কি বসাবো শুট বসাবো ওকে ইউ শুট তো এরপরে যেটা কোশ্চেন আছে পাঁচের দাগের দে প্লে বাস্কেটবল আফটার স্কুল তো সেজ ইন্টু দ্য পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স তৈরি করব তো আমরা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের নিয়ম তো জানা আছে তো দে দে বসালাম তা তাহলে এখানে ওয়ার হবে ওকে দে ওয়ার প্লেইং তো প্লের সাথে আইএনজি যুক্ত করলাম প্লেইং হলো তারপরে যা আছে তাই বাস্কেটবল আফটার দ্য বাস্কেটবল আফটার স্কুল ওকে তো এরপরে দেখো একটু চার নাম্বার দাগের আর কি তো একটা লেটার দেওয়া আছে রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট হাউ ইউ স্পেন্ডস ইউর পূজা ভ্যাকেশনস ওকে মানে তো তুমি বা তোমার আর কি পূজার ছুটি কিভাবে কাটিয়েছো সে সম্পর্কে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখতে হবে তো এখন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি 
তো প্রথমে আমরা ডিয়ার মনিষা লিখব তারপরে এখানে নিজের ঠিকনা লিখব তারিখ লিখব ঠিকনা লিখব তারপরে আই হোপ ইউ আর ওয়েল ইট ওয়াজ ওয়েল স্পেন্ড টাইমস উইথ ফ্যামিলি আই এম রাইটিং দিস লেটার আফটার এ লং টাইম টু শেয়ার মাই পূজা ভ্যাকেশন এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইউ আই হ্যাড এ লট অফ ফান ডিউরিং দ্য দুর্গা পূজা হলিডেস উই ওয়াকড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি টু ভিজিট দ্য টেম্পেল অ্যান্ড ওরশিপস ফর এ হেথলি লাইফ উই ওয়েন টু দুর্গা টেম্পেল অ্যান্ড ওরশিপড ফর এ হেলথি লাইফ তো অন্ড দশমী উই টেস্টেড প্রসাদ ইন টেম্পেলস অ্যান্ড সেট গুড তো বাই টু দ্য দেবী দুর্গা আই অলসো ভিজিট দ্য ফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড টেম্পেল ইন আওয়ার ফরেস্ট টাউন তো অ্যাটস দ্য ইন্ট অফ দিস পূজা হলিডেস উই শুড অলসো কিপ ইন মাইন্ড দ্য মাধ্যমিক সিলেকশন টেস্ট হুইস উইল বি টেকেন আফটার দ্য স্কুলস রিপেন্স ওকে তারপরে আমরা এইভাবে লিখব আই হোপ ইউ এনজয়েড দিস সেমস প্লিজ সেন্ড এ লেটার উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স কনভে মাই রিগার্ড টু আঙ্কেল অ্যান্ড আন্ট টেক কেয়ার ডিয়ার তো তারপরে আমরা এখানে লিখব ইউর লাভিং রিয়া যে সিটিটি লিখবে তার এখানে নাম লিখবো আমরা রিয়া লিখব তারপরে এখানে হবে ফ্রেন্ডের ঠিকানা ওকে তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন ওকে তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাক হ্যাপি নাচ ডে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ